வணக்கம் புதிய செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் தலைப்புச் செய்திகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்று எரிசக்தியை பயன்படுத்துவதில் முன்னிலை வகிக்கிறது இந்தியா குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பெருமிதம் நாடாளுமன்றத்தில் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்ட தமிழக எம்பிக்கள் உட்பட பதினைந்து பேர் இடைநீக்கம் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் முழுவதும் பங்கேற்க தடை புயலால் பாதிக்கப்பட்ட எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் கடனை திரும்ப செலுத்த மூன்று மாத அவகாசம் நீட்டிக்க வேண்டும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கடிதம் மிக்ஜோன் புயல் சேதத்தை சீர்படுத்த தற்காலிகமாக சுமார் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கை நிரந்தர தொகையாக பன்னிரண்டாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் வழங்க மத்திய அரசிடம் வேண்டுகோள் புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்குவதற்கான டோக்கன் விநியோகம் தொடக்கம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பத்திரப்பதிவுக்கான புதிய கூட்டு மதிப்பு முறையை உடனடியாக தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தல் விரிவான செய்திகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த மாற்று எரிசக்தியை பயன்படுத்துவதில் இந்தியா முன்னிலை வகிப்பதாக குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் தேசிய எரிசக்தி சேமிப்பு விருது வழங்கும் விழா நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் விருதுகளை வழங்கி சிறப்புரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள் உதவியுடன் எரிசக்தி சேமிப்பை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் மாற்று எரிசக்தி பயன்பாடு குறித்து உலக அளவில் விழிப்புணர்வு ஏற்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ள உலக நாடுகள் கூட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று திரௌபதி முர்மு வலியுறுத்தினார் एटीन और नाइन्टीन सेंचुरी में कॉमर्शियल एनर्जी का प्रमुख साधन कोयला था और ट्वेंटी सेंचुरी में कोयला के साथ साथ ऑयल और नेचुरल गैस का भी उपयोग बढ़ा बेसिक ऊर्जा पटल पर भारत न्यायपूर्ण एनर्जी ट्रांजिशन का प्रबल पर समर्थन करता रहा है तथा तो इस दिशा में सक्रिय एवं अग्रणी भूमिका निभाई है நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று நிகழ்ந்த அத்துமீறல் சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடர் அமளியில் ஈடுபட்ட எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பதினைந்து பேர் இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இன்று நாடாளுமன்றம் கூடியதும் இரு அவைகளிலும் இந்த விவகாரம் எதிரொலித்தது மக்களவையில் இதுகுறித்து பதிலளித்து பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்த விஷயத்தில் மக்களவைத் தலைவர் விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார் நாடாளுமன்றத்திற்குள் நுழையும் அனுமதிக்கான பாஸ் வழங்கும் போது அனைத்து உறுப்பினர்களும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் எதிர்காலத்தில் இதுபோல் நடக்காமல் இருக்க அனைத்து வித நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார் और आपने इस तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस मामले की पूरी जांच का जो है आदेश दे दिया है मैं समझता हूं कि भविष्य में हम सारे सांसद चाहे वह पक्ष के हों अथवा प्रतिपक्ष के हों सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि जिनको भी हम पास देते हैं ऐसे व्यक्ति को पास न दिया जाए जो जाकर इस प्रकार की अराजक स्थिति संसद भवन के अंदर पैदा कर दे यह हम सभी को केवल सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष के लोगों को भी यह सावधानी बरतने की जरूरत है मैं समझता हूं कि सभी को मिलकर इस घटना को कंडम करना चाहिए எனினும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் மதியம் இரண்டு மணி வரை மக்களவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது மீண்டும் அவை கூடிய போதும் அமளி நிலையே நீடித்தது இதனால் அவை நடவடிக்கைகளுக்கு குந்தகம் விளைவிப்பதாக கூறி உறுப்பினர் ஜோதிமணி பிரதாபன் ரம்யா ஹரிதாஸ் டீன் குரியகோஷ் மற்றும் ஹிபி ஈடன் ஆகியோரை இடைநீக்கம் செய்ய தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டு குரல் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது இதனையடுத்து இந்த ஐந்து உறுப்பினர்களும் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் முழுவதும் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த விவகாரத்திற்கும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டதால் அவை மூன்று மணி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது இதன் பிறகும் நிலைமை சீராகாததால் திமுக உறுப்பினர்களான கனிமொழி எஸ் ஆர் பார்த்திபன் 
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சுப்பராயன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட ஒன்பது பேர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி தீர்மானம் கொண்டுவரப்பட்டது நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் இந்த தீர்மானமும் நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து ஒன்பது உறுப்பினர்களும் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலங்களவையிலும் இதே நிலைமை நீடித்தது திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் டெரெக் ஓ பிரைன் மீது இடைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதை அடுத்து டெரெக் ஓ பிரைன் குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்க மாநிலங்களவை தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் உத்தரவு பிறப்பித்தார் இதனிடையே நேற்றைய அத்துமீறல் சம்பவம் தொடர்பாக மக்களவையில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட எட்டு பேர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் தில்லி காவல்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்தவர்கள் இதில் அடங்குவர் நாடாளுமன்றத்திற்குள் சிலர் அத்துமீறி நுழைந்தது குறித்த விவகாரத்தில் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உயர்நிலை விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மக்களவை செயலகம் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய ஆயுதப்படை பிரிவின் இயக்குநர் தயால் சிங் தலைமையில் விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட உள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பாதுகாப்பு வளையத்தை மீறி நடைபெற்ற சம்பவத்துக்கான காரணம் குறித்து இந்த குழு விசாரணை நடத்தும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது பாதுகாப்பில் உள்ள குறைபாடுகள் பாதுகாப்பு பலப்படுத்துவது குறித்த பரிந்துரைகளையும் இந்த குழு வழங்கும் என உள்துறை அமைச்சகத்தின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே இந்த சம்பவம் குறித்து தில்லி போலீசார் சட்டவிரோத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இந்த சம்பவம் குறித்து உயர்மட்ட விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் தில்லி போலீசார் கூறியுள்ளனர் இதனிடையே நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் செல்லும் அனைவரையும் முழுமையாக சோதித்த பிறகே அனுமதிக்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் மன அழுத்தம் உங்கள் மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்கிறதா நேரத்தையும் வேலையும் பயனுள்ளதாக மாற்ற முடியவில்லையா அணுகுங்கள் டெலிமனாசை ஒன்று நான்கு நான்கு ஒன்று ஆறு மசோதாக்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் விவகாரம் பேச்சு நடத்த உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் தமிழக முதல்வருக்கு அழைப்பு விடுத்த ஆளுநர் இன்றைய மக்கள் மேடையில் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு காண தவறாதீர்கள் நமது பொதிகை தொலைக்காட்சியில் உனக்கு தெரியுமா இன்வெஸ்டர்ஸ்க்காக இன்வெஸ்டர் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ட் இருக்கு ஐ பி எஃப் ஆனா உங்களோட ட்ரேட் எக்ஸ்சேஞ்சில் எக்ஸிக்யூட் ஆகலைனாலோ இல்ல ஏதாவது கேரண்டேட் ரிட்டர்ன்ஸுக்கான ஸ்கீமா இருந்தா ஐ பி எஃப் கூட உங்களுக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாதுப்பா அப்புறம் உங்க புரோக்கரே டிஃபால்டர் ஆயிட்டாருன்னா அப்ப ஐ பி எஃப் உங்களுக்கு நஷ்ட ஈட்ட கொடுக்கலாம் எங்க கத்துக்கிட்டீங்க என்எஸ்இ சைட்ல அடா ராமசாமி ஓ விளைச்சல் என்னாச்சு அடா அடிமாட்டு விலைக்கு கேட்டாங்க அதனால விக்கல உங்க விளைச்சல் ஏ விளைச்சல் இங்க இருக்கு ஏ மொபைல்ல முச்சிலும் பாதுகாப்பா இது ஏதோ ரசீது மாதிரி இருக்கு ஏதோ ரசீது இல்ல டிஜிட்டல் ரசீது WDRA பதிவு பெற்ற வேற ஹவுஸ்ல விளைபொருளை விற்கும் போது கிடைக்கும் WDRA WDRA இந்திய அரசின் ஒரு அமைப்பு இது நல்ல மற்றும் சுத்தமான வேற ஹவுஸுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்குது அப்படியா இப்போ நான் இந்த ரசீதின் மகிமே உனக்கு காட்டுறேன் வா பாத்தியா இந்த ரசீது மேல பேங்க் லோன் கிடைச்சிடுச்சு இது நல்ல விஷயமா இருக்கு நல்ல விஷயம் இன்னும் இருக்குப்பா பாருங்க எப்போ எங்க விளைபொருளுக்கு நல்ல விலை கிடைக்குதோ அப்ப அதை வித்துடுவேன் அப்புறம் பேங்கோட எல்லா லோனையும் அடைச்சிடுவேன் கண்ணு அப்பா எனக்கு புது பேக் வாங்கிட்டு வந்தீங்களா ஓ இதோ உன்னோட புது பேக் அப்புறம் உனக்காக ஜிமிக்கி டபிள்யூ டிஆர்ஏவின் முயற்சி விவசாயிகளின் பொருளாதார தற்சார்பு செய்திகள் தொடர்கின்றன மிக்ஜவுன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தொழில்துறையினருக்கு உதவும் வகையில் தகுதி வாய்ந்த காப்பீட்டு கோரிக்கைகளுக்கு விரைந்து தீர்வு காண நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உறுதியளித்துள்ளார் அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை உற்பத்தியாளர் சங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் புதுதில்லியில் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனை நேற்று சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தனர் இதையடுத்து அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் 
மிக்ஜவுன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தொழில் துறையினருக்கு தேவையான உதவிகளை மத்திய அரசு செய்து கொடுக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் குறிப்பாக பொதுத்துறையைச் சேர்ந்த பொது காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் உடனடியாக வெள்ள சேதங்களை ஆய்வு மேற்கொண்டு உரிய நிவாரணத்தை வழங்க உத்தரவிடப்பட்டிருப்பதாகவும் இதற்காக வரும் இருபதாம் தேதி வெள்ளம் பாதித்த இடங்களை சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட இருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அந்த முகாமில் பெறப்படும் தகவல்கள் மற்றும் நேரடி ஆய்வுகள் அடிப்படையில் தகுதி வாய்ந்த உற்பத்தியாளர்களுக்கு தேவையான நிவாரணத்தை வழங்க காப்பீட்டு நிறுவனங்களுக்கு உத்தரவிட்டிருப்பதாக அந்த குழுவிடம் அமைச்சர் உறுதியளித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் என மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தது உள்ளிட்ட சில தேசிய செய்திகள் தொகுப்பை காணலாம் நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் என மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் தேசிய எரிசக்தி பாதுகாப்பு தினத்தை முன்னிட்டு அவர் வெளியிட்டுள்ள சமூக வலைதள பதிவில் பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்கான விருப்பங்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் மக்கள் உளப்பூர்வமாக திகழ வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார் வளர்ச்சி எனும் இழையில் எரிசக்தியை செமிப்பதற்கான ஒவ்வொரு முயற்சியும் நீடித்த எதிர்காலத்திற்கான நூலை பிணைப்பதாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆரவாரம் மிகுந்த நகரம் முதல் அமைதியான கிராமம் வரை நாட்டின் ஒவ்வொரு மூலையிலும் எரிசக்தி பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளை ஒளிரச் செய்ய வேண்டும் என மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் பிரதமரின் கிராமப்புற வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஆறு கோடியே தொன்னூற்று இரண்டு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய இணையமைச்சர் சாத்வி நிரஞ்சன் ஜோதி மக்களவையில் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற மக்களவை உறுப்பினர் ரவிக்குமார் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் பிரதமரின் கிராமப்புற வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டிற்கு இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை மூவாயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம் தேசிய சமூக உதவி திட்டம் உட்பட தமிழகத்தில் எட்டு மக்கள் நல திட்டங்களை செயல்படுத்த சென்ற நிதியாண்டில் மட்டும் சுமார் எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் யானைகள் வசிப்பு அதிகமுள்ள பதினான்கு மாநிலங்களில் முப்பத்தி மூன்று யானை காப்பகங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வனத்துறை இணையமைச்சர் அஸ்வினி குமார் சௌபே தெரிவித்துள்ளார் மாநிலங்களவையில் இது தொடர்பாக எழுப்பப்பட்ட கேள்விக்கு எழுதுபூர்வமாக அளித்த பதிலில் இந்த யானை காப்பகங்கள் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டின் கீழ் உள்ள விதிகளை பின்பற்றி பாதுகாக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறியுள்ளார் தமிழ்நாட்டில் எத்தனை யானை வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள யானை காப்பகங்கள் விவகாரங்கள் குறித்தும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பு பெற நம்பகத்தன்மை மிகுந்த இடைத்தரக நிறுவனங்களை மட்டும் அணுகுமாறு மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் வேலைவாய்ப்பு பெற்றுத்தரும் முகவர்களுக்கு மத்திய அரசின் உரிமம் வைத்திருந்தால் மட்டுமே அவர்களை அணுகுமாறு மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கூடுதல் பணம் பெற்று ஏமாற்று வேலைகளில் ஈடுபடும் போலி முகவர்களிடம் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தியுள்ளது பருவநிலை நீதி மற்றும் சமநிலைக்கு பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தை அனைத்து உலக நாடுகளும் ஒருமித்த உணர்வுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என இந்தியா வலியுறுத்தியுள்ளது ஐக்கிய அரபு எமிரேட் நாடுகளில் நடைபெற்ற காப் இருபத்தி எட்டு மாநாட்டின் நிறைவு நிகழ்வில் பேசிய மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் பாரிஸில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட உலகளாவிய வெப்ப இலக்கை நிர்வகிக்க அனைத்து உலக நாடுகளும் ஒருங்கிணைந்து முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் பருவநிலை நீதி மற்றும் சமநிலைக்காக கொள்கைகளை கவனத்துடன் நிர்வாகிப்பதுடன் அனைத்து உலக நாடுகளும் ஒருமித்த உணர்வுடன் பருவநிலை மாற்றத்திற்கான பாரிஸ் ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றும் என அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் குறிப்பிட்டார் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் ஆயுஷ் மற்றும் பாரம்பரிய மருத்துவ முறை மருத்துவர்களுடன் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி இன்று கலந்துரையாடினார் இந்நிகழ்வில் பேசிய அவர் பாரம்பரிய மருத்துவம் உடல் நலத்தை முழுவதும் பாதுகாப்பதாக தெரிவித்தார் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளின் சிறப்பு அம்சத்தை நாம் அறிந்து கொண்டு அதனை எதிர்கால தலைமுறையினருக்கும் கொண்டு சேர்க்க உறுதியுடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் ஆளுநர் கேட்டுக்கொண்டார் long long time long long time before the advent of modern medicine 
modern medicine is certainly not very old but at the same time the way the modern medicine has grown and the way they have been addressing the problem of humanities மிக்ஜோன் புயல் சேதத்தை சீர்படுத்த தற்காலிகமாக சுமார் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நிவாரணம் வழங்க முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் மிக்ஜோன் புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை கடந்த இரண்டு நாட்களாக மத்திய குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் இக்குழுவினர் தேசிய பேரிடர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் ஆலோசகர் குணால் சத்யார்த்தி தலைமையில் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களை ஆய்வு செய்து பாதிக்கப்பட்டோரையும் சந்தித்து பேசினர் இந்த ஆய்வுக்கு பின்னர் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தலைமைச் செயலாளர் சிவதாஸ் மீனா உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் அப்போது தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் குறித்தும் அவர்களிடம் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது மத்திய ஆய்வுக்குழுவினரிடையே பேசிய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் புயல் காரணமாக வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை எளிய மக்களுக்கு அதை மீண்டும் உருவாக்கி வழங்க தமிழக அரசின் நிதி ஆதாரம் போதுமானதாக இல்லை என்று கூறினார் மிக்ஜவுன் புயல் சேதத்தை சீர்படுத்தவும் மக்களுக்கு நிவாரண உதவி வழங்கவும் மத்திய அரசின் பங்கு தேவைப்படுவதாகவும் தற்காலிகமாக சுமார் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாயும் நிரந்தர தொகையாக பன்னிரண்டாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாயும் நிவாரணமாக வழங்குமாறு அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார் மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்டு தேவையான உதவி வழங்கவும் பல்வேறு வகையான சமூக கட்டமைப்புகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்யவும் மத்திய அரசுக்கு குழுவினர் உரிய பரிந்துரையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் கட்டமைப்புகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்யவும் ஒன்றிய அரசுக்கு நீங்கள் உரிய பரிந்துரை செய்து தமிழ்நாடு அரசு கோரியுள்ள தொகையை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட எம் எஸ் எம்இ நிறுவனங்கள் கடனை திரும்ப செலுத்த மூன்று மாதம் அவகாசம் நீட்டிக்க வேண்டும் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் மிக்ஜவுன் புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் கடனை திருப்பி செலுத்துவதில் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் வெள்ள பாதிப்பால் அவர்கள் இன்னும் வழக்கமான பொருளாதார நிலைக்கு திரும்பவில்லை என்றும் இதனை கருத்தில் கொண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சுமையை குறைக்கும் வகையில் மத்திய நிதியமைச்சர் உத்தரவு பிறப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கடிதத்தில் முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு இலங்கை வசமுள்ள நாற்பத்தி ஐந்து மீனவர்கள் மற்றும் நூற்று முப்பத்தி எட்டு மீன்பிடி படகுகளை உடனடியாக விடுவிக்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அண்மையில் கைது செய்யப்பட்ட ஆறு மீனவர்கள் தவிர்த்து ஏற்கனவே முப்பத்தி ஒன்பது மீனவர்கள் நூற்று முப்பத்தி ஏழு படகுகளுடன் இலங்கை வசம் உள்ளதாகவும் கூறியுள்ள அவர் அனைவரையும் விடுவிக்க தூதரக ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கும்படியும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் பூண்டி செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளில் நீர்மட்டத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அருகே கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில் கரும்பு அறவை தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது இதனை மாநில அமைச்சர்கள் துரைமுருகன் ஆர் காந்தி ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர் நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய துரைமுருகன் சென்னையை சுற்றியுள்ள பூண்டி செம்பரம்பாக்கம் ஏரிகளில் ஓரடி கொள்ளளவுக்கு நீர்மட்டத்தை உயர்த்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுவதாக கூறினார் சென்னையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் புதிய தடுப்பணைகள் கட்ட ஆட்சியாளர்கள் முயற்சி செய்தும் அங்கு வாழும் மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால் ஏற்கனவே உள்ள ஏரிகளில் நீர்மட்டம் உயர்த்தப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார் மறுபடியும் பூண்டியினுடைய கொள்ளளவை ஒரு அடி வகித்து தான் செம்பரம்பாக்கம் போயிருக்கலாம் இந்த இதெல்லாம் அடி இருக்கு அதனால ஒரு ஒரு ஆர்வத்தர் குழு போட்டு இருக்கு அவர் கோட் கொடுத்துருக்காங்க மிக்ஜவுன் புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் வழங்குவதற்கான டோக்கன் விநியோகம் இன்று தொடங்கியது மிக்ஜவுன் புயல் காரணமாக கடந்த மூன்று மற்றும் நான்காம் தேதிகளில் சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புறங்களில் மிக கனமழை பெய்தது இதனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது 
சென்னையில் ஏரிகள் நீர்நிலை பகுதிகள் தாழ்வு நிலை பகுதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கட்டப்பட்டிருந்த கட்டிடங்கள் வீடுகள் நீரில் மூழ்கின கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டன இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான நிவாரண உதவிகளை அரசு வழங்கி வருகிறது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் வசிக்கும் மக்களுக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணம் ரொக்கமாக வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவித்திருந்தார் இதற்கான டோக்கன் இன்று பிற்பகல் முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது டோக்கன் பெற்றவர்களுக்கு வருகிற பதினேழாம் தேதி முதல் நியாய விலைக் கடைகளில் ஆறாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிரான வழக்கில் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகைக்கான ஒப்புதல் நிலுவையில் உள்ளதாக மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது எம் பி எம்எல்ஏக்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜெயவேல் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கூடுதல் குற்றப்பத்திரிகைக்கு ஒப்புதல் கிடைக்கவில்லை என்று தெரிவித்தார் மேலும் சிலரை விசாரிப்பது தொடர்பான அனுமதி கிடைக்கவில்லை எனவும் கூறினார் இதனையடுத்து வழக்கு விசாரணை ஜனவரி மூன்றாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பத்திரப்பதிவுக்கான புதிய கூட்டு மதிப்பு முறையை உடனடியாக தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சில ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்களுக்கு மறைமுகமாக தமிழ்நாடு அரசு உதவுவதாக சந்தேகம் எழுகிறது என்று குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பத்திரப்பதிவுத்துறையில் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மக்களை அவதியுற செய்வதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு அண்ணாமலை வலியுறுத்தியுள்ளார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் மிக்ஜோன் புயல் காரணமாக ஏற்பட்ட கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை மாநில அமைச்சர்கள் உதயநிதி ஸ்டாலின் கே ஆர் பெரிய கருப்பன் சேகர் பாபு ஆகியோர் வழங்கினார்கள் பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட மேயர் கிருஷ்ணமூர்த்தி நகர் வாசுகி நகர் விளையாட்டுத் திடல் ஆகிய இடங்களில் அரிசி மூட்டைகள் ரவை பாக்கெட்டுகள் போர்வைகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பினை அமைச்சர்கள் வழங்கினர் அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அரசு போக்குவரத்து கழக பணிமனையில் முப்பெரும் விழா நடைபெற்றது இதில் மாநில போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் கலந்து கொண்டு நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் அப்போது பேசிய அமைச்சர் ஜனவரி மாதத்தில் இருந்து ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஆறு புதிய பேருந்துகள் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படுவதாக தெரிவித்தார் மேலும் அரசு பேருந்துகளில் பயணம் செய்யும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளதாக கூறினார் இதைத் தொடர்ந்து ஜெயங்கொண்டான் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திருச்சிக்கு இடைநில்லா பேருந்து சேவையினையும் அவர் தொடங்கி வைத்தார் ஆவின் பால் கொள்முதல் விலை மூன்று ரூபாய் உயர்த்தப்பட்டதன் மூலம் கிராம பொருளாதாரம் மேம்படுவதுடன் பால் உற்பத்தியாளர்களின் வாழ்வாதாரம் மேம்படும் என்று மாநில பால் வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் பால் உற்பத்தியாளர்கள் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பாலை கூட்டுறவு ஒன்றியத்திற்கு வழங்கி பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சென்னையில் அமைந்துள்ள தேசிய தொழில்நுட்ப ஆசிரியர் பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் வைர விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் நிறுவனத்தின் அர்ப்பணிப்பை நினைவு கூறும் வகையில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட வைர விழா இலட்சினையை வெளியிடப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் பொறியியல் கல்வியில் உள்ள எதிர்கால வாய்ப்புகள் குறித்து பேராசிரியர்கள் மாணவர்களிடத்தில் சிறப்புரையாற்றினர் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் மத்திய அரசின் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் யாத்திரை திட்டம் விவசாயிகளிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இது பற்றிய ஒரு செய்தி தொகுப்பு தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நமது லட்சியம் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் யாத்திரை மூலமாக குறைந்த செலவில் அதிக மகசூலை பெறுவதற்காக இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சி அலுவலர்கள் விவசாயிகளுக்கு விளக்கம் அளித்தனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தலவாயபுரம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவரும் நாட்டின் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்த உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டனர் வங்கி கணக்கு வைத்துள்ளவர்களுக்கு வழங்கப்படும் காப்பீட்டுத் திட்டம் அஞ்சல் துறையில் உள்ள செல்லுமகள் சேமிப்பு திட்டம் உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு எடுத்துக் கூறப்பட்டன மத்திய அரசு வழங்கும் விவசாய கடனுதவி திட்டம் குறித்து திருமதி உஷா கூறுகையில் நாங்கள் பருத்தி உளுந்து எல்லாமே வயக்காட்டில் விதைச்சிருக்கோம் வயக்காடு வந்து மாநகர வயக்காடு இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் நகை கடன் இதெல்லாம் அடவு வச்சு தான் அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இது பண்ணணும் இப்ப இந்த ஸ்கீம் வர்றது எங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது மத்திய அரசின் உஜ்ஜாலா திட்டத்தில் கேனாலி திருமதி சுப்புலட்சுமி கூறுகையில் இதுக்கு முன்னாடி விறகு அடுப்பு வச்சு தான் யூஸ் கடை கடை விறகு பறக்கு தான் எரிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் 
பாரத பிரதமர் வந்து உத்வாடா திட்டம் வந்து கேஸ் சிலிண்டர் எங்களுக்கு இலவசமாக கொடுத்தாரு அதில் வந்து நாங்கள் பயனடைஞ்சு இப்போ நான் கேஸில் தான் வேளாண் விரிவாக்க அலுவலர் திரு மாசானம் கூறுகையில் இதோட முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னா விவசாயிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலையாட்கள் இல்லாமல் எந்த ஒரு விவசாயமும் செய்ய முடியாத சூழ்நிலை இப்போ வந்து அமைஞ்சிருக்கு அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட தொழில்நுட்பம் தான் அந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி இந்த ட்ரோன் டெக்னாலஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து நம்மளோட தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு ட்ரைலண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணக்கூடிய விவசாயிகள் அதாவது வந்து மானாவாரியாக பயிர் செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வந்து முக்கியமாக வந்து இந்த சூழ்நிலைகளை பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் தூர்தர்ஷன் புதிய செய்திகளுக்காக ஏ லக்ஷ்மணன் ஜப்பான் நாட்டில் முறைகேடாக நிதி வசூலித்த விவகாரத்தில் சிக்கிய நான்கு கேபினெட் அமைச்சர்கள் அவர்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளனர் ஜப்பான் நாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் அவர்களது ஆதரவாளர்களிடம் நிதி திரட்டி பிரச்சாரங்களில் ஈடுபடுவது வழக்கம் இந்நிலையில் ஆளும் அரசில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த நான்கு அமைச்சர்களும் நிர்வாகத்தை பயன்படுத்தி முறைகேடாக நிதி வசூலித்ததாக சர்ச்சை எழுந்தது இது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளனர் எவ்வளவு நிதி வசூலானது என்ற உண்மை விவரத்தை மறைத்து அவர்கள் முறைகேட்டில் ஈடுபட்டது தெரிய வந்ததால் அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர் இவர்களுடன் சேர்ந்து நான்கு துணை அமைச்சர்களும் அவர்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளனர் தனக்கு எதிரான பதவி நீக்க விசாரணைக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்ற அவை அனுமதி அளித்திருப்பது அதிபர் ஜோ பைடன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் குடியரசுக் கட்சியினர் கொண்டு வந்த இந்த தீர்மானம் அடிப்படை ஆதாரமற்ற அரசியல் நடவடிக்கை மட்டும்தான் என கூறியுள்ளார் யுக்ரைனுக்கு நிதியளிப்பதை குடியரசுக் கட்சியினர் தடுத்து வருவதாக அவர் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார் யுக்ரைன் அதிபர் தங்கள் நாட்டுக்கு உதவ வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டுள்ள நிலையில் குடியரசுக் கட்சியினர் அவர்களுக்கு உதவுவதை தடுக்க நினைப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தாம் தொடர்ந்து எந்த செயல்பாட்டில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று தமக்கு தெரியும் என்றும் தம்மோடு இணைந்து குடியரசுக் கட்சியினர் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான போரை தீவிரப்படுத்துவது குறித்து யுக்ரைன் அதிபருடன் ஜோ பைடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அமெரிக்கா வந்துள்ள யுக்ரைன் அதிபர் ஒலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகையில் பைடனுடன் சந்தித்து பேசினார் இதன் பின்னர் யுக்ரைனுக்கு இருநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் நிதியுதவி அளிக்கும் திட்டத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் பைடன் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார் இந்த சந்திப்பு குறித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள வெள்ளை மாளிகை யுக்ரைனுக்கு வலுவான ஆதரவு அளிக்கப்படும் என அமெரிக்க தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது போரில் வரும் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய யுக்திகள் குறித்து இரண்டு தலைவர்களும் விவாதித்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது யுக்ரைனுக்கு அளிக்கப்பட்ட நிதிக்கு அமெரிக்க நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளிக்க முடியாமல் குடியரசுக் கட்சியினர் தடுத்து வருகின்றனர் இதையடுத்து யுக்ரைனுக்கான நிதியை விடுவிக்க ஒப்புதல் தரும்படி குடியரசுக் கட்சியினருக்கு பைடன் நேற்று வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார் தென்னாப்பிரிக்கா சென்றுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இருபது ஓவர் தொடரில் விளையாடி வருகிறது முதலாவது இருபது ஓவர் போட்டி மழையால் ரத்து செய்யப்பட்டது இரண்டாவது போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா ஐந்து விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று தொடரில் ஒன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது இந்த நிலையில் இந்தியா தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி இருபது ஓவர் போட்டி ஜோகனஸ்பர்கில் இன்று இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கு நடக்கிறது பதிமூன்றாவது ஜூனியர் ஆடவர் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஜெர்மனி வெற்றி பெற்றுள்ளது மலேசிய தலைநகர் கோலாலம்பூரில் இன்று நடைபெற்ற அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா ஜெர்மனி அணிகள் மோதின தொடக்க முதலை சிறப்பாக ஆடிய ஜெர்மனி நான்கு கோல்கள் போட்டன இந்திய தரப்பில் ஒரு கோல் மட்டுமே போட முடிந்தது இறுதியில் நான்குக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்ற ஜெர்மனி இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பிரான்ஸ் ஸ்பெயின் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் வரும் இருபதாம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கிழக்கு திசை காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக இன்றும் நாளையும் தமிழகம் புதுவை மற்றும் காரைக்காலில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் அடுத்த நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பது டிகிரி செல்சியஸ் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்